இந்த கருத்து இந்து மக்களுடைய உணர்வுகளை புண்படுத்துகிற அந்த படங்கள் ஆபாசமான படங்கள் பரவிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவசர அவசரமாக துக்குளக்கை அன்றைய ஆட்சி க பறிமுதல் செய்தது பெரியாரின் மீது தான் ஜனசங்கத்தின் செருப்பை தூக்கி வீசினாங்க அதில் கோபப்பட்ட பெரியார் தொண்டர்கள் தான் அப்படி பண்ணாங்களே தவிர பெரியாரே இதை செய்யலை அப்படிங்கிறாங்க நான் அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் சீதா பிராட்டியும் நிர்வாணமாக எடுத்து வரப்பட்டார்களா என்கிற நிலையில் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இதை படிப்பதற்கே எனக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது கூச்சமாக இருக்கிறது நான் பக்தி உணர்வு உள்ளவன் ஆண் கடவுளர்கள் புணர்ந்து பெற்ற ஐயப்பன் ஐயப்பனை பற்றி இப்படி ஒரு கொச்சையான ஒரு விமர்சனம் வந்திருக்கிறது நீங்கள் கடவுளை கல் என்கிறீர்கள் அது பெரியார் சிலையும் கல் தான் ஆக அந்த சிலையை அவமரித்தால் உங்களுக்கு ரத்த கொதிப்பு வருகிறது பதிலுக்கு பதிலுங்கிறது ஒரு நாகரிகமான சமூகத்துக்கு ஒத்து வரக்கூடிய இல்லை இல்லை ஆக பெரியார் காந்தியை விமர்சிக்கலாம் பெரியார இன்னொரு ஒரு விமர்சிக்க கூடாதா பெரிய சொல்லியிருக்கிறார் என்ன விமர்சனம் பண்ணுங்க நான் சொல்லுதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவசியம் இல்லைங்கிறத பெரிய சொல்றாரு திராவிட கழகங்களும் அனைத்து மனிதர் விமர்சனத்துக்கு உட்படுறதா அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்கள் ராமர் படத்தை எரிப்பதற்காக கொண்டு சென்றீர்கள் போகிற வழியில் அவமதித்தீர்கள் இதே போல வட இந்தியாவில் ராவணனை கொண்டு போய் எரிக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து ராவணனை எங்கள் பெரும்பாட்டனாக பார்க்குறோம் அப்போ அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு எதிர்மாறாக தான் விஷயம் செஞ்சாங்கன்னு ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் ஏன் வழக்கறிஞர் சகோதரி அருள்மொழி அவர்களுடைய தந்தை பரிசுத்தாவியில் இட்லி வேகமா என்று கேட்டதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியால் கைது செய்யப்பட்டார் கடவுள் படங்களை நிர்வாணமாக வரைந்து செருப்பால் அடிக்கிற செயலை அஇஅதிமுக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதா இல்லையா இதற்கு நேரடி பதில் தேவை நாங்கள் எதுவுமே நாங்களா செய்யல இதெல்லாம் இந்துக்களுடைய புராணங்களை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படியே வரைஞ்சிருக்கிறோம் அது அப்படியே சொல்றோம் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை நீங்க எப்படி ஏன் நான் என்ன உங்களுக்கு ஏன் செலக்டிவ் அமினிஷியா என்று கேட்கிறேன் வணக்கம் நண்பர்களே மூத்த பத்திரிகையாளர் துக்ளக் பத்திரிகையினுடைய தலைமை நிருபர் மறைவைக்குரிய திரு ரமேஷ் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்கள் சமீபத்தில் நடந்த விஷயம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க துக்ளக் விழாவில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசிய பேச்சு துக்ளக் விழாவில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசிய பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி திராவிட இயக்கங்கள் பெரியார் அமைப்புகள் சொல்கிறாங்க மன்னிப்பு கேட்டு ஆகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா முதலில் மதிப்புக்குரிய திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த விழாவில் பேசியது சரியாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதா பொதுவெளியில் பலரால் குறிப்பாக எதிர்ப்பு திருப்பவர்கள் மத்தியில் என்பதே எனக்குள் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் துக்ளக் பத்திரிகைக்கும் மறைந்த அதன் நிறுவிய ஆசிரியர் திரு சோ அவர்களுக்கும் வெவ்வேறு கட்டங்களில் அவர் யாரை கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறாரோ அவர்களில் சிலரே அவரது வளர்ச்சிக்கும் துக்ளக்கினுடைய பரவுவதற்கும் துக்ளக்கினுடைய புகழுக்கும் உதவியிருக்கிறார்கள் என்கிற கான்டெக்ஸ்டில் சில செய்திகளை சொல்லுகிறார் அப்படி ஒரு மூன்று விஷயங்களை அவர் பட்டியலிடுகிறார் அப்படி பட்டியலிடுகிற நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்று தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் திராவிடர் கழகம் சேலத்தில் நடத்திய பேரணியில் ராமச்சந்திரமூர்த்தி கடவுள் பெரும்பாலான இந்து மக்களால் வணங்கப்படுகிற ஸ்ரீராமர் அவமதிக்கப்பட்டது பற்றி அந்த செய்தியை மற்ற பத்திரிகைகள் இருட்டடிப்பு செய்தபோது துக்ளக் மட்டும்தான் வெளியிட்டது அதன் காரணமாக அந்த இதழ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அதன் மூலமாக அவருக்கு ஒரு புகழ் கிடைத்தது துக்ளக்கிற்கு ஒரு புகழ் கிடைத்தது என்பது அந்த செய்தி இதிலே மறைந்த ஈவேரா அவர்களை பெரியார் அவர்களை அவர் எங்கே சிறுமைப்படுத்தினார் என்ன தரக்குறைவாகவோ அல்லது ரசனை குறைவாகவோ அல்லது என்ன அவருடைய பெருமையை குலைக்கும் வகையில் சொன்னார் இதை முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பெரியார் ஊர்வலம் என்று குறிப்பிடுகிறார் திராவிடர் கழக ஊர்வலம் அதை தலைமை தாங்கியவர் பெரியார் ஆக அது பெரியார் ஊர்வலம் என்று சொன்னாலும் தவறில்லை தீக்கா ஊர்வலம் என்று சொன்னாலும் தவறில்லை எப்படியாக இருந்தாலும் அவர் பெரியார் என்று குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி குறித்த விமர்சனம் எதையும் பதிவு செய்யவில்லை பெரியார் மீது எந்த விமர்சனத்தையும் பதிவு செய்யவில்லை அப்படி விமர்சிப்பவர்கள் உண்டு ஏன் அந்த ஊர்வலத்தின் இப்படி ஒரு மக்களுடைய உண்மன உணர்வுகளை புண்படுத்துகிறவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதுதான் திரு சோ அவர்கள் துக்ளக்கிலே எழுதிய கேள்வி ஊர்வலம் இப்படி வரப்போகிறது என்று முன்கூட்டிய அரசுக்கு செய்தி இருந்தும் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பது திரு சோ அவர்கள் எழுப்பிய கேள்வி ஆனால் 
இந்த கருத்து இந்து மக்களுடைய உணர்வுகளை புண்படுத்துகிற அந்த படங்கள் ஆபாசமான படங்கள் பரவிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அவசர அவசரமாக துக்குளக்கை அன்றைய ஆட்சி க பறிமுதல் செய்தது இதெல்லாம் ஒரு முகம் இருக்கட்டும் அதை அவர் குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் எந்த ஒரு விமர்சனத்தையும் அந்த ஊர்வலத்தை பற்றியோ பெரியாரை வரை பற்றியோ திரு ரஜினிகாந்த் முன்வைக்கவில்லை பின் எதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இதுதான் உங்கள் கேள்வி மன்னிப்பு எதற்காக கேட்க வேண்டும் ஆகவே மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்று எடுத்த நிலைப்பாடு அவரது துணிச்சலை காட்டுகிறது என்று நான் பார்க்கிறேன் இப்போ அவர்கள் சார்பில் சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னன்னா ஊர்வலம் நடந்துச்சு ஸ்ரீராம் சந்திரமூர்த்தி சேலையும் சீதாதேவியின் சேலையும் வந்து அவர்கள் செருப்பால் அடித்தார்கள் அப்படிங்கிறது ஒப்புக்கொள்றாங்க ஆனா திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் இப்போ ரொம்ப மிகப்பெரிய சர்ச்சையா இருக்கு என்னன்னா செருப்பு மாலை போட்டாங்க நிர்வாணமாக கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் அப்படி செருப்பு மாலை போடப்படவில்லை நிர்வாணமாக கொண்டு வரப்படவும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பெரியார் அமைப்புகள் சொல்கிறாங்க குறிப்பாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெரியாரின் மீது தான் ஜனசங்கத்தினர் செருப்பை தூக்கி வீசினாங்க அதில் கோபப்பட்ட பெரியார் தொண்டர்கள் தான் அப்படி பண்ணாங்களே தவிர பெரியாரே இதை செய்யலை அப்படிங்கிறாங்க இந்த கருத்து எப்படி பார்க்குறீங்க நான் அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் சீதா பிராட்டியும் நிர்வாணமாக எடுத்து வரப்பட்டார்களா என்கிற நிலையில் ஒரு கேள்வி இருக்கிறது நான் அதை இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அது தொடர்பாகவே கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் அன்றைய முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது ராமருடைய படம் விரும்பத்தகாத வகையில் கொண்டு வரப்பட்டது என்று தினத்தந்தியில் அவர் அளித்த பேட்டி இருக்கிறது அது ஆபாசமாக என்று கேள்வி விரும்பத்தகாத முறையிலே அல்லது ஆபாசமாக என்ற அவர் பதில் இருக்கிறது ஆனால் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் செருப்பு மாலை அணிவிக்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதிலும் இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன அணிவிக்கப்பட்டது என்று பலர் கூறுகிறார்கள் திரு கே என் லட்சுமணம் உட்பட செருப்பால் அடித்து கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லுவது கூட தினமணியிலே பதிவாகி இருக்கிறது துக்ளக்கிலே பதிவாகி இருக்கிறது அத்தினமணியிலே சொல்லுவது சொல் தினமணியினுடைய செய்தியை மேற்கோள் காட்டுவதானால் பலர் அடித்து கொண்டு வந்தார்கள் ஒருவர் அல்ல பல பேர் இவர்கள் சொல்வது என்னவென்றால் செருப்பு ஒன்று வந்து விழுந்தது ஒன்று வந்து விழுந்தது என்றால் ஒருவர் எடுத்து அதை அடித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் தினமணி கூறுகிறது பல பேர் செருப்பால் அடித்து கொண்டு வந்தார்கள் முதலில் அந்த ஊர்வலத்தில் ராமரை எடுத்து வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இவர்கள் அந்த ஊர்வலம் முடிந்தவுடன் போய் ராமர் படத்திற்கு பூஜை செய்யவா எடுத்து கொண்டு போனார்கள் அவமதிப்பதுதான் நோக்கம் அந்த ஊர்வலத்தின் இறுதியில் ராமர் படத்தை எரித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ராமர் படத்தை அவர் நிர்வாணமாக கொண்டு வந்ததாக சொல்லிவிட்டார் கொண்டு வந்ததாக சொல்லிவிட்டார் அதுதான் திரும்ப திரும்ப ஒரு பெரிய குற்றமாக கூறுகிறார்களே தவிர ஹிந்து கடவுள்களை மிக ஆபாசமாக சித்தரிக்கப்பட்டதா இல்லையா ஆதாரம் இருக்கிறது துக்களத்தான் அதை முதன் முதலில் வெளியிட்ட இதழ் நண்ப அவர் மதிப்புக்குரிய ரஜினிகாந்த் அவர்களிடம் இது த தாமதமாக போயிருக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் அதனால் அவர் அவுட்லுக்கை காண்பித்திருக்கலாம் இந்த ஃபுட்நோட்டை நான் படிக்கிறேன் இதை படிப்பதற்கே எனக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது கூச்சமாக இருக்கிறது நான் பக்தி உணர்வு உள்ளவன் ஆண் கடவுளர்கள் புணர்ந்து பெற்ற ஐயப்பன் ஐயப்பனை பற்றி இப்படி ஒரு கொச்சையான ஒரு விமர்சனம் வந்திருக்கிறது அதே போல மகாவிஷ்ணு பன்றியாகி பூமியை புணர்தல் மகாவிஷ்ணுவுடைய ஒரு அவதாரம் தான் ராமர் ராமச்சந்திரமூர்த்தி ஆகவே என்னை போன்ற லட்சக்கணக்கான மக் மக்களை புண்படுத்துகிற வகையில் ஆபாச படங்கள் போன போ போ அங்கே எடுத்து செல்லப்பட்டன என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ரஜினி அவர்களிடம் இவர்கள் என்ன குறை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் என்றால் எங்கே ராமர் சீதை ஆபாசம் காட்டை இருக்கிறார்கள் ஆபாசமே வரவில்லை என்று சொல்லட்டும் பார்க்கலாம் அதை மறைத்து விட்டு பேசுகிறார்கள் ராமர் சீதை எங்கே ராமர் சீதை எங்கே என்றே திரும்ப திரும்ப கேட்கிறார்கள் அதைவிட இன்னொரு கொடுமை என்னவென்றால் ராமர் சீதை படங்கள் எடுத்து வரப்பட்டனவா இல்லையா என்று இருக்கட்டும் அதை விட ஒரு மோசமான செயல் கொண்டு வந்திருந்தால் என்னவோ அதை விட மோசமான செயல் அவரை செருப்பால் அடிப்பது இவர்கள் என்ன அதைத்தான் நண்பர் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு பிரமுகர் கேட்டதை நான் தொலைக்காட்சியிலே பார்த்தேன் பெரியார் சிலையை அவமதித்து விட்டார்கள் என்றவுடன் இரத்த கொடிப்பு வந்தது திராவிடர் கழகத்திற்கும் திமுகவுக்கும் ஆனால் நீங்கள் கடவுளை கல் என்கிறீர்கள் அது பெரியார் சிலையும் கல் ஆக அந்த சிலையை அவமதித்தால் உங்களுக்கு இரத்த கொதிப்பு வருகிறது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஹிந்துக்கள் வழிபடுகிற ஒரு தெய்வத்தை நீங்கள் இப்படி செய்தால் என்ன நீங்கள் எந்த மாதிரியான மனிதர்கள் நீங்கள் நீங்கள் செய்தால் அது பரவாயில்லையா அது நாகரிக செயலா அது அநாகரிகத்தின் உச்சம் உச்சம் அல்லவா பதிலுக்கு பதிலுங்கிறது ஒரு நாகரிகமான சமூகத்துக்கு ஒத்து வரக்கூடிய இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வந்தது இந்த ஊடகங்கள் கூட சொல்லுகிறேன் பாரபட்சமான ஒரு அணுகுமுறையை பின்பற்றுகின்றன இந்த ராமர் சிலை அவமதிப்பு நடந்தது என்பதை பல பேர் அதை திட்டமிட்டு இருட்டடிப்பு செய்கிறார்கள் அந்த ராமர் சிலை அங்கே அவமதிக்கப்பட்டது செருப்பு வீசப்பட்டது அல்லது செருப்பால் அடித்தார்கள் என்கிற செய்தியை பின்னுக்கு த
அதில் எங்கே பெரியாரை சிறுமைப்படுத்தினார் தயவுசெய்து ஒரு வரி எடுத்து காட்டுங்கள் இன்னொன்று பெரியார் விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டவரா அல்லவா என்பது அது தனி விஷயம் ஆனால் அவர் அவர் பெரியாரை விமர்சிக்கவே இல்லை பெரியார் மகாத்மா காந்தியை விமர்சித்திருக்கிறார் ஆக பெரியார் காந்தியை விமர்சிக்கலாம் பெரியாரை இன்னொரு ஒரு விமர்சிக்க கூடாதா ஆக அந்த வகையிலும் கூட இது ஒரு கருத்து முரண் நகைமுரண் ஏன் பெரியார் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன விமர்சனம் பண்ணுங்க நான் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவசியம் இல்லைங்கிறத பெரியார் சொல்றாரு திராவிட கழகங்களும் அனைத்து மனிதர்கள் விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டு தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க பேசும் விஷயத்தில் குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க ராமர் சிலையை இறுதியா போய் எரிச்சாங்க அப்படின்னு இப்போ அவர்கள் சார்பில் கேட்கும்போது இதே போல வட இந்தியாவில் ராவணனை கொண்டு போய் எரிக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து ராவணன் எங்கள் பெரும்பாட்டனாக பார்க்குறோம் அப்போ அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு எதிர்மாறாக தான் விஷயம் செஞ்சாங்கன்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ராமர் படத்தை எரிப்பதற்காக கொண்டு சென்றீர்கள் போகிற வழியில் அவமதித்தீர்கள் இவையெல்லாம் நடைபெற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாத எந்த ஒன்றையும் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் குறிப்பிடவில்லை அப்படி குறிப்பிடாத போது ஏன் இவ்வளவு கொதிக்கிறார்கள் இன்னொன்று எப்படியாவது அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே இவர்களுக்கு ஒரு அச்சம் பிறந்திருக்கிறது இந்த உதிரி கட்சிகளில் இருந்து பெரிய கட்சிகள் வரை எல்லாருக்கும் ஒரு அச்சம் பிறந்திருக்கிறது இன்றைக்கு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு கண்டனம் தெரிவிப்பது விஷயம் என்னவென்றே தெரிந்து கொள்ளாமல் கண்டனம் தெரிவிப்பது எனக்கு மிகுந்த வியப்பை அளிக்கிறது மறைந்த முதலமைச்சர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னில் ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லது அவர் ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு ஊர்வலத்தை நடத்தி விட முடியுமா நடத்தி விட்டு வழக்கப்படாமல் விட்டு விடுவாரா கைது செய்யாமல் இருந்து விடுவாரா ஆக அப்படிப்பட்டவருடைய வழியில் வந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் இப்படி பேசுவது என்பது விசித்திரமாகவும் வேதனையாகவும் வெட்கமாகவும் இருக்கிறது ஜெயலலிதாவும் பெரியாரை போற்றிருக்கிறாங்க இல்லையா பெரியாருடைய வழி வந்ததுதான் பெரியாரை பெரியாரை சமூக சீர்திருத்த கண்ணோட்டத்தில் செல்வி ஜெயலலிதா புகழ்ந்திருக்கிறார் புகழ்ந்திருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் ஜெயலலிதா தான் ஒரு சுத்த சுயம் பிரகாச ஆன்மீகவாதி என்று பறைசாற்றி கொண்டவர் திராவிட இயக்கங்களில் திமுக போலவோ திக போலவோ போலி மத சார்பின்மையை அவர் கடைபிடிக்கவில்லை செக்குலர் இப்போது இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் சிவடோ செக்குலரிசம் போலி மதவாதம் ஏனென்று சொன்னால் இவர்கள் சிறுபான்மையினருடைய நம்பிக்கைகளை கேள்விக்குறியாக்க மாட்டார்கள் நீ உண்மையான பகுத்தறிவாளராக இருந்தால் எல்லாருடைய நம்பிக்கைகளையும் விமர்சிக்க வேண்டும் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக இவர்கள் பேசுகிறார்களா மற்ற மதங்களை பற்றி முன்பு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏன் வழக்கறிஞர் சகோதரி அருள்மொழி அவர்களுடைய தந்தை பரிசுத்தாவியில் இட்லி வேகமா என்று கேட்டதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியால் கைது செய்யப்பட்டார் அது பின்னாளில் தொடர்ந்து செய்தார்களா இல்லை நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்றால் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தன்னை ஆன்மீகவாதியாக பகிரங்கப்படுத்தி கொண்டவர் அவருக்கு அந்த துணிச்சல் இருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களைப் போல வீட்டில் சாமிடு விட்டு விட்டு வெளியில் பகுத்தறிவு உபதேசம் செய்யவில்லை செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் கிறிஸ்துமஸுக்கும் வாழ்த்து சொன்னார் கிறிஸ்துமஸ் விழாவும் நடத்தினார் ரம்ஜான் விருந்தும் கொடுத்தார் அதே அதே சமயத்தில் மிகச்சிறந்த நேர்மையாளராக மக்களுக்கு ஸ்ரீ ஜெயந்திக்கு வாழ்த்து சொன்னார் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு வாழ்த்து சொன்னார் விநாயக சுருத்திக்கு வாழ்த்து சொன்னார் அந்த பேராற்றல் பேராண்மை துணிச்சல் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இருந்தது இவர்களுக்கு இல்லை இவர்களுக்கு இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்துவது என்பது பொழுதுபோக்கு மற்ற மதங்களை இவர்களால் சீண்டி பார்க்க முடியாது இல்லை இப்போது வரைக்கும் கூட எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் அவர்கள் வந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயமும் பண்ணுறாங்க கிறிஸ்மஸுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறாங்க இந்து மத படிகளுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறாங்க ஆனால் துணை முதலமைச்சர் ஓ பி எஸ் சொல்கிறாரு அவர் மாலை போட்டிருக்கார் இத்தனைக்கும் அந்த மாலையை கழட்ட கூட இல்லை அப்படியே சொல்கிறாரு பெரியாரோட சிந்தனைகள்லாம் கோபுரத்தில் வைக்கப்பட வேண்டிய அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதுவல்ல நான் மிக தெளிவாக கேட்கிறேன் பெரியாருடைய சிந்தனைகள் கோபுரத்தில் வைக்கப்பட வேண்டுமா பெரியாருடைய பல கருத்துக்கள் ஏற்புடையனவா அல்லவா அன்பதல்ல கேள்வி அவற்றில் பல கருத்துக்கள் விவாதத்துக்குரியவையாகவும் இருந்திருக்கின்றன இப்போது அது கேள்வி அல்ல நான் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அஇஅதிமுகவினரை கேட்க விரும்புவது கடவுள் படங்களை நிர்வாணமாக வரைந்து செருப்பால் அடிக்கிற செயலை அஇஅதிமுக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதா இல்லையா இதற்கு நேரடி பதில் தேவை நீங்கள் சுற்றி வளைத்து பெரியார் அப்படிப்பட்டவர் பெரியாரால் தான் நான் இந்த நிலைக்கு வந்தேன் அதெல்லாம் தேவையில்லை க மகாவிஷ்ணுடைய படம் என்று சொல்லி ஆபாசமான ஒரு படம் ஹரியும் சிவனும் புணர்ந்து தான் ஐயப்பன் வந்தார் என்பது ஐயப்ப மாலை மாலைக்கு மாலை போட்டு விரதம் இருக்கக்கூடிய மதிப்புக்குரிய ஓ பி எஸ் அவர்கள் இதை ஏற்கிறாரா திராவிடர் கழகத்தின் இந்த அநாகரிக ஊர்வல காட்சி ஏற்கிறாரா இல்லையா என்பதற்கு அவர் முதலில் பதில் கூறிவிட்டு பிறகு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு அவர் உபதேசம் செய்யட்டும் என்று நான் பணிவோடு அவரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்களே ஒரு சிறந்த
குரானை பற்றியும் விமர்சிக்கிறீர்கள் இவை எல்லாமே கூட நான் என்ன சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய கூட்டத்திலே போய் விமர்சித்துக் கொள்ளுங்கள் பொது வெளியிலே இப்படி ஊர்வலமாக எடுத்து சொல்வது லட்சக்கணக்கான மக்தர் மக்கள் மக்களை பக்தர்களை புண்படுத்துகிற செயல் இது சட்டபூர்வமான நடவடிக்கைக்கு உரியது அப்படி சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய விமர்சனமே தவிர புராணங்களை பற்றிய உங்கள் கேள்விகள் புராணங்களை பற்றிய உங்கள் விமர்சனங்கள் அதை செய்வதற்கு முழு உரிமை முழு பூரண உரிமை சுதந்திரம் உங்களுக்கு இருக்கிறது நான் அதில் மறுக்கவே இல்லை எப்படி உங்கள் கருத்துக்களை உங்கள் கொள்கைகளை விமர்சிக்க எங்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறதோ அதே போன்ற உரிமை உங்களுக்கும் இருக்கிறது ஆனால் பொது வெளியில் இப்படி எடுத்து சென்றது என்பது குற்றம் சட்டப்படி குற்றம் ஆக ஏனென்றால் அது இரண்டு சமுதாயங்களுக்கு இடையே மோதலை உருவாக்குகிற குற்றம் பக்தர்களுடைய மன உணர்வுகளை புண்படுத்துகிற குற்றம் அந்த குற்றத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான் என்பதுதான் திரு சோ அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டு அதைத்தான் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அப்படி உண்மையை சொன்ன காரணத்தால் துக்குலக்கிதழ் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்று சொன்னார் அதிலே அவர் எந்த இடத்திலும் பெரியாரை விமர்சிக்கவில்லை அல்லது இந்த கருத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன் என்று கூட கூறவில்லை திரு சோ அவர்களுக்கு எப்படி போல் கட்டியது துக்குலக் பத்திரிகையினுடைய பங்களிப்பு என்ன என்று சொல்கிற போது அதை சொன்னார் ஆகவே நீங்கள் குறிப்பிடுகிறவாறு புராணத்தில் இப்படி இருந்தது அதற்கு பதில் இதுவென்றால் நீங்கள் உங்கள் அரங்க கூட்டத்திலே பேசிக்கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு பொது வெளியிலே இப்படி ஒரு ஆபாசமாக கடவுள் படங்களை சித்தரித்து எடுத்து வருவது என்பது அநாகரீகம் அநாகரீகமான விஷயமும் கூட இப்போ அதே போல ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசி நீங்க சொல்லுங்க துக்குலக்கினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி பேசுறாருன்னு துக்குலக்கினுடைய வளர்ச்சிங்கிறது ரொம்பவும் ஒரு அதிரடிகளை உண்டாக்கின விஷயம் யாரும் மறுப்பதற்கு இல்ல அதுல இரண்டு விஷயங்கள் வந்து கருப்பு அட்டையில வந்து போட்டாங்க முதல் பக்கமே அதுல ஒன்று வந்து பாபர் மசூதி இடிப்பும் சேர்த்து கொண்டு மிக கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிருப்பாரு அந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் திட்டமிட்டு அதை சொல்லாம நழுவிட்டார் ரஜினிகாந்த் ஒரு குற்றம் அப்படியே இல்ல அவர் பேச்சு இத்தனை நிமிடங்களுக்குள் முடிய வேண்டும் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அவருக்கு பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் பேசி முடிக்க வேண்டும் என்று வரையறை ஏனென்றால் துணை ஜனாதிபதி அவர்கள் எப்போது அரங்கிற்கு வருவார் எப்போது புறப்பட்டு செல்லுவார் அதற்கு முன் மற்ற பேச்சுக்கள்லாம் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் தான் வாசகர்கள் கேள்விகளுக்கு திரு குருமூர்த்தி அவர்கள் அளித்த பதிலானாலும் சரி பிரதம மந்திரியினுடைய உரையானாலும் சரி அவருக்கு முன் இடம்பெற்று விட்டன ஏன் என்று சொன்னால் துணை ஜனாதிபதி வந்த பிறகு அந்த குறித்த நேரத்தில் முடிக்கப்பட வேண்டும் அரசியல் கருத்துக்கள் இடம்பெறக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் வாசகர்கள் கேள்விகளுக்கு ஆசிரியர் பதிலளித்த நிகழ்ச்சி என்பது முன்கூட்டியே முடிக்கப்பட்டது ஆகவே அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் அவர் என்னென்ன செய்திகளை வரிசைப்படுத்தி வேகமாக கூற வேண்டுமோ அதை சொன்னார் இதில் இன்னும் திட்டமிட்டு மறைத்ததாகவோ இட்டுக்கட்டி பேசியதாகவோ நான் மறந்த சோவர்களுக்கும் ஒரு முகம் இல்லை இரண்டு அகில இந்திய அகில இந்திய புகழ் இந்த பாபர் மசூதி இடிப்பு அட்டை படத்திற்கு முன்பாகவே சோவர்களுக்கு கிட்டியது பாபர் மசூதி நீங்கள் குறிப்பிடுவது போல பாபர் மசூதி இடிப்பை கருப்பு அட்டையிலே அவர் துக்குலக்களை வெளியிட்டது என்பது அதற்கு பிறகுதான் திரு சோ அவர்கள் அகில இந்திய அளவில் பரிச்சயமானார் என்று நடந்திருந்தால் நீங்கள் சொல்லுகிற உதாரணம் பொருத்தமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் எமர்ஜென்சி எதிர்த்து கருப்பு அட்டை வெளியிட்டு அதற்கு எதிராக வட இந்தியாவில் நடைபெற்ற கூட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டு பேசி அதன் மூலமாக திரு சோ அவர்கள் அகில இந்திய கவனத்தை ஈர்த்தார் திரு வா வாஜ்பாய் அவர்களுடைய கவனத்தை ஈர்த்தார் சந்திரசேகர் அவர்களுடைய கவனத்தை ஈர்த்தார் மொரார்ஜிக்கு நண்பரானார் என்று திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார் ஆகவே பொருத்தமான உதாரணத்தை அவருக்கு இருக்கக்கூடிய கால அளவிற்குள் அவர் பேசினார் என்று இதைத்தான் நான் பார்க்கிறேனே தவிர இதை தாண்டி அதற்கு ஒரு சாயம் பூசுவது என்று அதனுடைய பார்வையாளர்களுடைய விருப்பம் அந்த உரிமையில் நான் குறிக்கிட விரும்பவில்லை அந்த நேரத்தில் நடைபெற்ற அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஒரு வழக்கு ஒன்று போடுறாங்க அந்த வழக்கை போடுறது ஜனசங்கம் சார்பாக திரு ராமசாமி அவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டிருக்காரு இந்த பக்கம் பெரியார் அவர்கள் சார்பாக திரு துரைசாமி அப்படிங்கிற ஒரு பங்கு பெறுறாரு அதில் சோ அவர்களிடம் குறுக்கு விசாரணை ஐந்து மணி நேரம் எடுத்தேன் அவர் இறுதியில் மன்னிப்பு கேட்டார் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த விஷயம் உண்மைதான் அதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது திரு சோ அவர்கள் இவ்வாறு வெளியிட்டதற்காக மன்னிப்பு கோரியதற்காக கோரியதாக எந்த ஆதாரமும் கிடையாது தான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா செய்திகளையும் உரிமைக்குழு சட்டமன்ற உரிமைக்குழுவினுடைய நோட்டீஸ்களை ஓரிரு முறை வாங்கியது உட்பட மிக விலாவாரியாக அவர் எழுதியிருக்கிறார் தான் எதிர்கொண்ட வழக்குகளை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் ஆகவே அதற்கு எந்த அடிப்படையும் எந்த ஆதாரமும் கிடையாது சொல்லப்போனால் நீங்கள் இந்த இவ்வாறு ஒரு புரளி பரவுகிறது என்பது என்று தெரிந்து நாங்கள் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறோம் இன்னொன்று விடுதலை பக்கத்தின் முதல் பக்கத்தில் ஹிந்து செய் ஹிந்து சில தவறான செய்திகளை வெளியிட்டதற்காக நீதிமன்றத்தில் வருத்தம் தெரிவித்தது என்றுதான் விடுதலையின் முதல் பக்கத்தில் இருக்கிறதே தவிர திரு சோ மன்னிப்பு கேட்டதாக எந்த செய்தியும் கிடையாது ஆதாரமும் கிடையாது இவர்கள் தொடுத்த அவதூறு
முழு பொய் அப்ப வழக்கு திரசாமி சொல்றது பொய்யா தான் நீங்க பாக்குறீங்க ஆதாரம் வேணும் அவர் என்ன சொல்றாருனா இந்த விஷயத்துக்காக இல்ல பெரியாருடைய படத்தை போட்டு அவர் செருப்பால் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய படத்தை அடிப்பது போலவும் அதற்கு அருகாமில் இருந்து கலைஞர் அவர்கள் சபாஷ் என்று தட்டுவது போலவும் ஒரு சித்திரத்தை வரைஞ்சிருந்தாங்க இது வந்து நான் பண்ணாத வருஷத்தை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு திரு சோ மீது சொல்ல சொன்னதாகவும் அதற்காக தான் விசாரணை பண்ணோம் கடைசியில் பெரியார் அடிக்கலங்க ஆமா நான் பார்க்கவே இல்லை அந்த ஊர்வலத்தை நான் நேரில் போயும் பார்க்கல இல்லை நான் மிக தெளிவாக சொல்லுவது இவ்வாறு எழுதியதற்கு வருத்தம் தெரிவித்தது போலவோ அல்லது மன்னிப்பு கேட்டது போலவோ திராவிடர் கழகம் தீ சேர்ந்த அல்லது அதனுடைய ஆதரவாளர்கள் சிலர் தற்போது கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இவ்வாறு பிரசுரித்ததற்காக அவர் எந்த மன்னிப்பும் கோரவில்லை அப்போ இது இல்லைனா அப்போ அதுக்கு மன்னிப்பு கூறியது இல்லை அதற்கான ஆதாரம் தேவை நான் எது எதுவாக இருந்தாலும் ஆதாரங்கள் வெளியிட்டால் மட்டுமே தான் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சரிங்க சார் இப்போ அதுக்கு அடுத்ததாக இப்போ வீரமணி வந்து ரஜினிகாந்தை எதிர்த்து வழக்கு தொடுக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு வழக்கின் போக்கு எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக வழக்கு தொடுத்தால் அதை சந்திக்க திரு ரஜினிகாந்த் தயாராகத்தான் இருப்பார் ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் டாக்டர் சுப்பிரமணியன் சாமி தாராளமாக வழக்கு புலட்டும் நான் ரஜினிக்கு பக்கபலமாக இருப்பேன் என்று கூறியிருக்கிறார் அதை தவிர வேறு சிலரும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலே பார்த்தேன் இன்னொன்று வழக்கு தொடுத்தால் நிச்சயமாக திராவிடர் திராவிடர் கழகம்தான் நெருக்கடிகளை சந்திக்கும் இது போன்ற ஆதாரங்கள் நீதிமன்றத்தில் வெளிப்படும் இவர்கள் கடவுளை அவமதித்தார்களா கடவுள் சிலைகளை கே செ செருப்பால் அடித்தார்களா இல்லையா என்பதெல்லாம் அன்றைய காலகட்ட பத்திரிகை செய்திகள் ஹிந்து தலையங்கம் தி இந்து அப்போது எழுதிய தலையங்கம் எல்லாமே நீதிமன்றத்தில் சாட்சிகளாக இடம்பெறும் ஆகவே அந்த வழக்கு அவருக்கு ஆதரவாகத்தான் வலுவாக அமையும் என்பது என்னுடைய பார்வை ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய வருவைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதனும் பெருது நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடி உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்